வெல்கம் டு ஜிகே சொல்யூஷன் இன்னைக்கு வீடியோவில் இப்படி ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் எடுத்திருக்கோம் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் பற்றி டீட்டெயில் வேணும்னா என்னோட பழைய வீடியோவில் இருக்கு பட் இந்த எஸ்எம்பிஎஸில் இதில் இருக்கக்கூடிய சுவிச்சிங் டிரான்சிஸ்டர் சுவிச்சிங் மாஸ்ஃபெட் இருக்கு இந்த மாஸ்ஃபெட்டில் எப்படி வேவ் ஃபார்ம் இருக்கு எப்படி சுவிச்சிங் ஆகுது அப்படிங்கிறத இந்த ஆஸ்லாஸ்கோப்பை வச்சு நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டுமல்ல இதில் வந்து டூ டுவெண்ட்டி கொடுக்கும்போது என்ன நடக்குது ஒன் டென் வோல்ட் இன்புட் ஏசி கொடுக்கும் பொழுது என்ன மாறுதல்கள் அதில் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத இந்த வேவ் ஃபார்மில் நம்ம ஆஸ்லாஸ்கோப்பை வச்சு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆஸ்லாஸ்கோப்பில் மட்டும்தான் நம்மளால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் ஆக்சுவலாக இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நீங்கள் டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஆஸ்லாஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது தான் தெளிவாக தெரியும் ஸோ இதை வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவதற்காகவே ஆஸ்லாஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுங்கிறதுல இந்த சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஆஸ்லாஸ்கோப் பயன்படும் இந்த வீடியோ கண்டினியூஸாக பாருங்க ஒரு நல்ல ஒரு விளக்கம் தெளிவு இந்த வீடியோக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு டிஎஸ்ஓ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவதிலும் அது மட்டுமல்ல எப்படி அதை பயன்படுத்தி கொள்வது என்பதை பற்றிலும் உங்களுக்கு ஒரு முழுமையான ஒரு விளக்கம் கிடைக்கும் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணுங்க இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்க்கலாம் டயக்ராம் எப்படி இருக்குங்கிறது இதோட பழைய வீடியோவில் நான் இதை பற்றி விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் ஒரு சிறிய விளக்கம் இதில் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதில் டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் ஏசி லெஃப்ட் சைடில் கொடுக்குறோங்க இந்த டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் ஏசி ஒரு கரண்ட் லிமிட்டிங் ரெசிஸ்டர் கொடுக்குறோம் காரணம் என்னென்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த கெப்பாசிட்டர் எம்டியாக இருக்கும் காலி கெப்பாசிட்டாக இருக்கும் அது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதிகமான கரண்ட்டை எடுக்கும் இதை கூட நம்ம வந்து ஆஸ்ட்ரோஸ்கோப்ல பார்க்க முடியும் ஸோ ஸ்டார்டிங்ல அதிகமான கரண்ட் எடுக்கும் பொழுது கரண்ட்டை லிமிட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இதுல லைன்ல இருக்கக்கூடிய டயோடு ஓவர்லோட் ஆகி நமக்கு வந்து டயோடு போயிடும் ஸோ அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவதற்காக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இது வழியாக கரண்ட் லிமிட் பண்ணி இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் வழியாக நமக்கு இந்த டிசி இந்த டிசி கெப்பாசிட்டர் இதுதான் மெயின் கெப்பாசிட்டர் இந்த டிசி கெப்பாசிட்டரை வந்து அடைந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் அதாவது டூ 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 ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டைம்ஸ் அதாவது த்ரீ ஃபிஃப்டி வோல்ட் கிட்ட நமக்கு இங்கே ஸ்டோர் ஆகிடும் இதை வந்து டிசி ரயில்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிசி ரயில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நேர இந்த டிசி ரயில் ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த சிசம்பிஎஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பிரைமரிக்கு வந்திருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய டாட் பார்த்தீங்கன்னா அதோட வைண்டிங்கோட டைரக்ஷன் அதாவது எது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டு பாயிண்ட் அதை சொல்லு இந்த டாட் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுங்க ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த பிரைமரி வைண்டிங் வழியாக வெளியில் வருது வெளியில் வந்து நேராக மாஸ்பெக்டோட ட்ரெயினை வந்து அடையுது புரியுதுங்களா சோர்ஸ் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் ஓம்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு எர்த்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா இந்த இந்த டிரான்சிஸ்டர் எவ்வளவு கரண்ட் எடுக்குதுன்னு பார்ப்பதற்காக ஒரு கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஷன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் கிரவுண்டுக்கும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட மேல் முனைக்கும் எவ்வளவு வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் வருதோ அதுதான் கரண்ட் இந்த இந்த டிரான்ஸ் மாஸ்பெக்ட் எடுத்துக்கக்கூடிய கரண்டோட ஓகேங்க இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவதற்காக ஸ்லோ ஸ்டார்டிங் பண்ணணும் ஏன்னா இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுறது நம்ம இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியாக ஸ்டார்ட் ஆகாது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரிலேருந்து ஆக்சிலரி வேண்டிங்லேருந்து இது வந்து ரன் ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி விடணும் அதை ஸ்லோ ஸ்டார்டிங் சொல்லுவாங்க சாஃப்ட் ஸ்டார்டிங் சொல்லுவாங்க அதை வந்து இந்த ஒன் மெக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக கேட்டுக்கு சப்ளை கொடுப்பாங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டை ஒன் மெக் வழியாக கேட்டில் சப்ளை கொடுப்பாங்க சப்ளை கொடுத்த உடனே இந்த ட்ரான் இந்த மாஸ்பெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே என்ன ஆகும் இந்த பிரைமரியோட முதல் வைண்டிங் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பிரைமரி வைண்டிங் மெயின் வைண்டிங் வந்து லோடாக ஆரம்பிக்கும் லோடாக ஆரம்பிக்கும் அது லோடாகி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நமக்கு செகண்டரியில் கிடைச்ச உடனே என்ன ஆகும்னா இந்த செகண்டரி இது லோட் ஆகும் பொழுது செகண்டரியில் ஒரு வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆகும் ஏன்னா இதில் எப்பொழுதுமே டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் லோட் ஆகும் பொழுதும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் பொழுது மட்டும்தான் அதுல இருந்து மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ அது அப்ப அந்த மாதிரி லோட் ஆகும் பொழுது இந்த டிரான்சிஸ்டர் லோட் ஆகும் பொழுது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் லோட் ஆகுது லோட் ஆகும் பொழுது இதோட செக் ஆக்சிலரி வெண்டிங்ல ஒரு இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகும் ஒரு சின்ன வோல்டேஜ் இன்டியூஸ் ஆகும் அந்த வோல்டேஜ் போய் இந்த மாஸ்பெட்டை வேகமாக இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக அதை கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் புரியுதுங்களா அப்ப
மாஸ்வெட்டை ஆஃப் ஆகிடும் ஆஃப் ஆகும் பொழுது இது என்ன ஆகும்னா இது திருப்பி இதில் ஸ்டோ ஸ்டோர் ஆனது மறுபடியும் டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த சமயத்தில் தான் நமக்கு செகண்டரியில் வேலை செய்யும் அதற்காக தான் இங்கே வைண்டிங் வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் வந்து இங்கே இந்த பக்கம் வருது செகண்டரியில் ஆப்போசிட் சைடில் வருது அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஃப்ளை பேக்னு சொல்கிறது அப்போ லோட் ஆகும் பொழுது செகண்டரியில் சப்ளை போகாது அது டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் பொழுது செகண்டரியில் இருக்கக்கூடிய சப்ளையை டயோடு போட்டு எடுத்துக்குவாங்க போலங்க எஸ்சிஆர் தான் இது அந்த எஸ்சிஆரோட கேட்னு வச்சுங்களேன் இதை ஸோ இப்போ ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் இதை போல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் இந்த கேட்டில் வந்து இந்த கரண்ட் போய் அந்த கரண்ட் ஒரு வேல்யூ ரீச் ஆன உடனே இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மாஸ்பெட்டோட கேட்டை வந்து ட்ரை கிரவுண்டு பண்ணி விட்டுரும் கிரவுண்டு பண்ண என்ன அர்த்தம் கரண்ட் ஜாஸ்தி ஆகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாஸ்பெட் ஆஃப் ஆகிடும் புரியுதுங்களா அப்போ கரண்ட் கண்ட்ரோல் வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த ட்ரை சோர்ஸில் இருந்து கிரவுண்டுக்கு போகக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் கரண்ட் கண்ட்ரோல் சரிங்க இது கரண்ட்டுக்கு வோல்டேஜுக்கு எப்படி பார்க்கறது வோல்டேஜுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செகண்டரியில் டயோடு போட்டு இங்கேருந்து ஒரு லோடு எல்இடி கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து பாருங்கள் வோல்டேஜ் டிவைடர் கொடுத்து ஒரு வேரியபிள் ஜீனா டயோட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஏன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த இது கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன ஐசி மாதிரி தான் இதை வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா சீனர் வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு எந்த வோல்டேஜ் வேணாலும் செட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு தடவையும் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை மட்டும் மாற்றினா போதும் ஸோ இப்போ இந்த வோல்டேஜ் டிவைடில் நம்ம என்ன வோல்டேஜ் நம்ம வோல்டேஜ் டிவைட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த வோல்டேஜ் வந்த உடனே இது என்ன ஆகும்னா இந்த இந்த ஆட்டோ கப்ளரில் இருக்கக்கூடிய எல்இடியை க்ளோ பண்ணும் க்ளோ பண்ண உடனே இதோட செகண்டரி இதோட ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ட் ஆகும் கண்டக்ட் ஆனால் என்ன ஆகும் இந்த ஆக்சிலரி வைண்டிங்கில் இருந்து இந்த கண்டக்ஷன் நேர இந்த டிரான்சிஸ்டர் வழியாக இங்கே வந்து இது சேம் இதே கரண்ட் மூலியமா ஆஃப் ஆச்சுல இப்போ வோல்டேஜ் மூலியமா ஆஃப் ஆகிடும் அப்போ என்ன அர்த்தம் கரண்ட் ஜாஸ்தி ஆனாலும் இதே ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் தான் போய் மாஸ்வெட் ஆஃப் பண்ணுது வோல்டேஜ் ஜாஸ்தி ஆகும் பொழுதும் இதே மாஸ்வெட் தான் இதே டிரான்சிஸ்டர்ஸ் தான் மாஸ்வெட் ஆஃப் பண்ணுது அப்போ வோல்டேஜ் கண்ட்ரோலர் இந்த ஆப்டோ கப்ளர் வழியாக வந்து ஆஃப் ஆகுது கரண்ட் கண்ட்ரோலர் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஆஃப் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை பற்றி ஒரு சிறிய விளக்கம் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் இது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் இந்த எஸ்என்பிஎஸ்ஸை பற்றி தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே இதை வந்து எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை ப்ராக்டிக்கலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மாஸ்வெட்டோட ட்ரெயினுக்கும் சோர்ஸ் சோர்ஸில் டைரெக்டாக கொடுக்கலங்க நான் கிரவுண்டில் கொடுத்துறேன் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை தாண்டி கிரவுண்டில் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ ட்ரெயினுக்கும் சோர்ஸுக்கும் நான் வே ஃபார்ம் எப்படி இருக்கு சுவிச்சிங் எப்படி ஆகுதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு டெர்மினலையும் நம்ம ஆசிலாஸ்கோப்போட ப்ராப்ல நெகட்டிவுக்கும் ப்ராபெண்டுக்கும் கொடுத்து வே ஃபார்ம் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆனால் ரெண்டு கண்டிஷனில் பார்க்குறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய டூ ஃபார்ட்டி கொடுக்கும் பொழுது இந்த வே ஃபார்ம் என்ன ஃப்ரீக்குவன்சியில் இருக்கு என்ன டியூட்டி சைக்கிள் ஆகுது ஒன் டென்ல வரும் பொழுது என்ன வே ஃபார்ம் இருக்கு என்ன டியூட்டி சைக்கிள் ஆகுதுங்கிற ரெண்டையுமே நம்ம பார்க்கலாம் புரியுதுங்களா இப்ப கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து இது புரிஞ்சிருக்கும் சோ இப்ப நம்ம கண்டிப்பா பாருங்க இப்ப நம்ம பிராக்டிக்கலா டிஎஸ்ஓல பாக்கலாம் இப்ப நம்ம சர்க்கியூட்ல வந்து பார்த்துட்டோம் அது எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறது ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அதுல சர்க்கியூட்ல நான் சொன்னது போல மாஸ்பேட்டோட இதான் மாஸ்பேட்டுங்க மாஸ்பேட்டோட ட்ரெயின் ட்ரெயின்ங்கிறது சென்டர் பின்ன ட்ரெயினுக்கும் இதோட நெகட்டிவ் பாயிண்ட் பவர் சப்ளை த்ரீ சிக்ஸ்டி வோல்ட் நெகட்டிவ் பாயிண்ட்லையும் ரெண்டு ஒயர் கொடுத்துருக்குறோம் இதை நான் அந்த ப்ராப்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் புரியுதுங்களா இது ஐசோலேட்டடுங்கிறதுனால நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம எதுவும் பார்க்க வேண்டியதில்லை எங்கே வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இல்லைன்னா நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ராப் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ராப் யூஸ் பண்ணல ஏன்னா எல்லா டைம் டிஃப்ரென்ஷியல் ப்ராப் இருக்காது அதனால் இந்த ப்ராப்ளம் இதையே யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மாஸ்பேட்டுங்க ஐஆர்எஃப்ம் போடலாம் இது ஒரு மாஸ்பேட் ஓகேங்களா இப்போ வர்றது மாடல்லாம் இதெல்லாம் வந்து இதில் இந்த ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் இந்த மாஸ்பேட் மூணும் சேர்த்து ஒரே ஐசியாக வந்துடுது பட் இதில் வந்து நமக்கு எல்லாமே டிரான்சிஸ்டர்ங்கிறதுனால இது எப்படி வேலை செய்யணும்னு புரிவதற்காக இந்த மாடல் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து இதுதான் சுவிச்சிங் ட்ரான்ஸ்
புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஒன் டன் வோல்ட்டு கொடுப்போம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி சைக்கிள் வருதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டன் வோல்ட்டுக்கு நான் ஒன் டன் வோல்ட் கன்வெர்டர் போட்டு அதில் தான் பிளக்கில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் ஒன் டன் வோல்ட்டு ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஆன் ஆகிடுச்சு அதில் வர்ற ஃப்ரீக்வன்சி இதை போல் வந்துட்டே இருக்குது இது ரெகுலேட் ஆகுதுங்க அதாவது டுவெல் வோல்ட் அது அவுட்புட் அடைஞ்ச உடனே அது வந்து சுவிட்சிங் ஆஃப் பண்ணிவிடும் அதனால் இந்த மாதிரி வருது இப்போ நம்ம என்ன செய்யலான்னா இந்த கண்டினியூ ஃப்ரீக்வன்சி வரும்பொழுது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா இதை போல் நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா இப்போ மெஷர்மெண்ட் எடுத்து பார்ப்போம் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி வருதுங்கிறத பார்க்கலாம் தெரியுதுங்களா இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் தெரியுதுங்களா ஃப்ரீக்வன்சி ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ வருதுங்க ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் கிலோ ஹெட்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் கிலோ ஹெட்ஸ் வருது அதற்கப்புறம் இங்க ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் வருது இன்னொன்னு நீங்க பார்க்கணும் டியூட்டி சைக்கிள் பார்க்கணும் பிளஸ் டியூட்டி சைக்கிள் இங்க இருக்கு பிப்டி பாயிண்ட் டூ செவன் அதாவது ஆன் டைம் வந்து பிப்டி பாயிண்ட் டூ செவன் ஆல்மோஸ்ட் பிப்டி பர்சன்ட் வந்து டியூட்டி சைக்கிள் இருக்கு புரியுதுங்களா சோ இப்ப இது போல நமக்கு வந்து டியூட்டி சைக்கிள் வருது இப்ப நம்ம இதை கிளியர் பண்ணிடலாம் இதை போல அதோட சுவிச்சிங் ஃப்ரீக்வன்சி இதை போல அமைஞ்சிருக்கு இப்ப நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இதை வந்து ஸ்கேன் ஆஃப் பண்ணிருக்கிறதுனால அதுல வந்து அந்த வேவ் ஃபார்ம் அப்படியே கேப்சர் ஆயிருக்கு சோ இதை போல தான் அந்த வேவ் ஃபார்ம் நமக்கு அதுல இருக்க இப்ப அந்த மாஸ்பெட்ல இருக்க ட்ரெயின் டு சோர்ஸ் வந்து இதை போல தான் கரண்ட் வருது புரியுதுங்களா இப்ப கீழே வந்துருச்சுன்னா கண்டக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் மேல இருந்ததுன்னா அதோட மாஸ்பெட் வந்து ஆஃப்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா சோ இப்ப இதுதான் வந்து ஒரு வேவ் ஃபார்ம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதுல என்ன நான் புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்ப நான் ஒன் டன் ஓல்ட் கொடுத்துருக்கேன் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி இப்ப நீங்க பாத்தீங்க ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ இருந்தது இல்லைங்களா அதோட பாக்கலாம் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ இருந்ததுங்க டியூட்டி சைக்கிள் டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டு ஆர்எம்எஸ் வோல்ட்டு அது ஓகே பட் டியூட்டி சைக்கிள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருந்தது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ கிலோ ஹெட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன செய்யலான்னா இதை ஸ்கேன் பண்ணிடலாம் இந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் வேணும்னாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு சைக்கிள் பண்ணுறதுனா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சீக்வன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுட்டு இதை நீங்க ஆன் பண்ணீங்கன்னா போதும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் வந்துடும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முதல் ஸ்டார்ட் வந்து எப்படி ஆகுதுன்னு புரியுதுங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பட் இதுல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு டீட்டெயில் எடுக்க முடியாது அதனால நம்ம வந்து எடுக்கிறது இல்லை புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இதை போல தான் அதோட இது நடு நடுவில் ஆஃப் ஆகுது பார்த்தீங்களா அதில் ஆஃப் ஆகி சாஃப்ட் ஸ்டார்ட் இது வந்து சாஃப்ட் ஸ்டார்ட்னு சொல்கிறதுங்க சாஃப்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் வரும் ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம அவுட்புட்டில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதே சேம் போர்டை நம்ம டூ ஒன் டென்லேருந்து எடுத்துட்டு டூ டுவெண்ட்டியில் கொடுக்க போகிறேன் டூ டுவெண்ட்டி டேரெக்டாக கொடுக்க போகிறேன் கன்வெர்டர் இல்லாமல் டேரெக்டாக கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம ஒரே போர்டு பட் எந்த வித சுவிட்சு சேஞ்ச் ஓவர் செலக்டர் சுவிட்ச் இல்லாமல் அது எப்படி மாறுது அதில் மாறுதுன்னா அப்போ நிச்சயமாக உள்ள இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி டியூட்டி சைக்கிளில் ஏதாவது ஒரு வேறுபாடு வரணும் இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணுவதற்கு வாசலோஸ்கோப் வழியாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதே போல் இது சுவிட் ஆன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் சுவிட் ஆன் பண்ணியாச்சு சேம் மெத்தடு இதை வந்து ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா கண்டினியூஸாக எஸ்எம்பிஎஸ் ஆனில் இருக்க வேண்டாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி இது தான் இதை பார்க்கலையே உங்களுக்கு தெரியுது வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கு எவ்வளோ இருக்குங்கிறத மெஷர்மெண்ட்டில் பார்க்கலாம் ஓகே மெஷர்மெண்ட்டில் பார்த்தாச்சு இப்போ நான் இதை ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி பாருங்கள் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இருக்கு அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு டியூட்டி சைக்கிளும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு 70% பர்சன்ட் டியூட்டி சைக்கிள் வந்திருக்கு புரியுதுங்களா இங்கே இருக்கு பாருங்க செவன்டி பர்சன்ட் டியூட்டி சைக்கிள் வந்திருக்கு ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு வோல்டேஜ் ஆர்எம்எஸ் வோல்டேஜ் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆறு இருக்கு முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஏன் வந்தது டிசி ரயில்லேங்கிறது உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் நார்மலாக ஆர்எம்எஸ் வோல்டேஜ் டூ டுவெண்ட்டி கொடுத்து அதை டிசியாக மாற்றி அதை வந்து கெப்பாசிட்டரில் கொடுக்கும
புரியுதுங்களா அது மாதிரி இதோட இதோட டியூட்டி சைக்கிளையும் இதில் அதிகப்படுத்தி இருக்கு செவன்டி பர்சன்ட் டியூட்டி சைக்கிள் வச்சிருக்கு அதுல பிப்டி பர்சன்ட் தான் டியூட்டி சைக்கிள் இருந்தது அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இதுல இருக்கக்கூடிய செகண்டரி இங்க இருக்கக்கூடிய செகண்டரி ஹை வோல்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே டுவெல் வோல்ட் ரீச் பண்ணிடும் அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா நீங்க ஃபாஸ்டா அதை வந்து ஆஃப் பண்ணணும் சுவிட்ச் புரியுதுங்களா இந்த சுவிட்ச் என்ன ஆகும்னா நீங்க ஆன் பண்ணும் பொழுது வோல்டேஜ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரைஸ் ஆகும் இப்ப நீங்க கொடுக்குற வோல்டேஜ் அதிகமா இருக்கும் பொழுது வேகமாக ரைஸ் ஆகும் பொழுது உடனே இதை ஆஃப் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்றோம்னா இந்த வித்தை வந்து சீக்கிரமா ஆஃப் பண்றோம் அப்ப ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அப்ப என்ன ஆகும் இது வித்து கம்மியாக கம்மியாக உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகும் அதனால தான் இதுல ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமா இருக்கு ஸோ என்ன பண்றோம்னா அந்த இது நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒன் டென் வோல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாகவும் அதோட டியூட்டி சைக்கிள் கூட கம்மியா இருக்கும் ஏன்னா இது ஸ்லோவா தான் இது வந்து இதோட டுவெல் வோல்ட் அடையிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் ஆனா நீங்க ஹை வோல்டேஜ் கொடுக்கும் பொழுது வேகமாக டுவெல் வோல்ட் அடைஞ்சிரும் அப்ப அதிக அதி வேகமாக நீங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணணும் அப்ப ஃப்ரீக்வன்சி ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகும் அதனால ஒன் டென் வோல்ட்டுக்கும் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா டூ டுவெண்ட்டி வரும்பொழுது ஃப்ரீக்வன்சியும் அதிகமாகுது டியூட்டி சைக்கிளும் அதிகமாகுது ஒன் டென் வோல்ட் வரும்போது ஃப்ரீக்வன்சியும் கம்மியா இருக்கு டியூட்டி சைக்கிளும் கம்மியா இருக்கு ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது இதுக்கு ஃபீட்பேக் வந்து இது மூலியமா நடக்குது புரியுதுங்களா இப்ப வர்ற ஐசில எல்லாம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மூலியமாவே அட்ஜஸ்ட் பண்றாங்க பட் இப்ப இது பழைய மாடல்ல இந்த மாடல் எல்லாம் இப்ப நார்மல் எஸ் எம்பிஎஸ் தனியா வரக்கூடிய எஸ் எம்பிஎஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் டென் கொடுத்தாலும் டூ டுவெண்ட்டி கொடுத்தாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவுட்புட் வச்சுட்டு ரெகுலேட் பண்ணிடும் ஃப்ரீக்வன்சிய சோ இப்ப இதுதான் வந்து நம்ம எஸ் எம்பிஎஸ் ல புரிந்து கொள்வது இந்த எஸ் எம்பிஎஸ் பத்தி பல வீடியோக்கள் இருக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் பட் ஆனாலும் அது ஆக்சுவலா என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம ஆஸ்லாஸ்கோப்ல பார்க்கும் பொழுது இன்னும் தெளிவா நமக்கு தெரியுது புரியுதுங்களா இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை கூட நான் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னு அது எப்படி ஆன் ஆஃப் ஆகி எப்படி ரெகுலர்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வந்து ட்ரிகர் ஆகுது அப்படிங்கறத காமிச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரிகர் இங்க இருக்கும்போது சுவிட்ச் ஆகல இது இங்க இருக்கும்போது சுவிட்ச் ஆகுது கேட்ல சிக்னல் வந்து சுவிட்ச் ஆகுது புரியுதுங்களா சோ இப்ப இது கண்டிப்பா இதை வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஆஸ்லோஸ்கோப்ப பயன்படுத்தி எப்படி பண்ண அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்ணுங்க இங்க நீங்க ப்ராப் எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க வந்து மெஷர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்க வந்து ஒயர் இந்த மாதிரி சால்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஒயர்ல இது மாதிரி கொடுத்துங்க சோ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்லைன்னா இதை டைரக்டா யூஸ் பண்ணும் பொழுது ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும் அது அது மட்டுமல்ல இதுல வந்து கெப்பாசிட்டர் நீங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஓப்பனிங் இருந்தா ஓப்பன் சர்க்கியூட் இருந்ததுன்னா அந்த கெப்பாசிட்டர் ட்ரெயின் ஆகாது மெயின் கெப்பாசிட்டர் த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் அதுலேயே சார்ஜ் இருக்கும் அதனால அது சார்ஜ் இல்லையான்னு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து மறுபடியும் நீங்க செக் பண்ணா பண்ணுங்க ஃபால்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் பொழுது ஃபால்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவதற்காக ஆஸ்லாஸ்கோப் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை மல்டிமீட்டர் வச்சு மேக்சிமம் வோல்டேஜஸ் வச்சு ஃபால்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் நம்ம அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுல ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஆஸ்லாஸ்கோப் யூஸ் பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் ஆஸ்லாஸ்கோப் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது நம்மளோட நோக்கம் இல்லை ஆஸ்லாஸ்கோப் பயன்படுத்துற இடத்துல நம்ம அதை பயன்படுத்தி அதை வந்து நம்ம கண்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி மாறுதா ஏன் மாறல ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியா இருந்தனா உங்களுக்கு வோல்டேஜே வராது அப்ப ஏன் வரலங்கிறத நம்ம பாக்கலாம் புரியுதுங்களா சோ நிச்சயமா இந்த வீடியோல வந்து ஒரு ஒரு முழுமை அடைந்திருக்கும் இதுல டிஎஸ்ஓ பத்தி நம்ம எல்லா பங்கும் பார்த்தாச்சு ஒரு பிராக்டிக்கலா ஒரு போர்டுலயும் நம்ம வந்து செக் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம கேப்சர் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் சோ இப்ப எந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேணாலும் எந்த செக்ஷன் வேணாலும் நீங்க தைரியமாக பண்ணலாம் ஏன்னா ஐசோலேஷன் டிரான்ஸ்பார்மர் யூஸ் பண்றதுனால தைரியமா எங்க வேணாலும் நம்ம வந்து நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கிறோம் சோ எளிதாக பார்க்க முடியும் புரியுதுங்களா கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்ணுங்க சோ டிஎஸ்ஓட சீரீஸ் இந்த வீடியோவோட நிறைவு பெறுது இனி வரப்போற வீடியோக்கள் நம்ம மற்ற நண்பர்கள் கேட்ட சந்தேகங்களும் மற்ற எலக்ட்ரானிக் வீட்டில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் வேலை செய்யும் பத்தியும் நம்ம வந்து விளக்கங்கள் கொடுக்க போறோம் நல்ல நல்ல வீடியோக்கள் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங